سورہ کاف میں مذکور حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال پوچھا اے موسا علیہ السلام بتائیں کہ اس وقت کون سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کا رسول ہوں اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں لیکن حضرت موسا علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ یوں کہتے کہ میں نہیں جانتا بے شک اللہ ہی تمام علم رکھنے والا ہے پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا علم ان کے علم سے زیادہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کے دل میں اس شخص سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی آپ نے اللہ سے دعا کی اس بندے سے ملنے کی کوئی صورت میرے لیے پیدا فرما دیجئے اللہ نے دعا سن لی اور حکم دیا کہ حضرت موسا علیہ السلام سفر پر روانہ ہو جائیں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہ شخص اسی جگہ ملے گا ایک مچھلی بھی اپنے پاس رکھ لیں سفر کرتے رہیں ایک جگہ یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی جگہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی حضرت موسا علیہ السلام نے پانی کے ایک برتن میں زندہ مچھلی رکھی اپنے مددگار یوشی کو ساتھ لیا اور چل پڑے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا اسی پتھر پر سر رکھ کر ذرا دیر کے لیے کیا بیٹھے کہ نیند نے آ گھیرا کافی دیر سوتے رہنے کے بعد یوشی پہلے بیدار ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ مچھلی برتن میں سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی لیکن وہ حضرت موسا علیہ السلام کی نصیحت بھول گئے انہوں نے مچھلی کے سمندر میں جانے کا کچھ خیال نہیں کیا جب حضرت موسا علیہ السلام بھی نیند سے بیدار ہو گئے تو وہ دونوں پھر سے سفر پر روانہ ہو گئے دوسرے دن حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا بہت بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو نکالو تاکہ اس کو کھا کر بھوک کو مٹا لیں اب یوشی کو مچھلی کی بات یاد آئی وہ بولے وہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی تھی اسی جگہ پر جہاں ہم پتھر پر سر رکھ کر سو گئے تھے مجھ سے غلطی ہو گئی میں آپ کو بتانا بھول گیا حضرت موسا علیہ السلام بولے اسی جگہ پر تو ہمیں ان عالم سے ملاقات کرنی تھی دونوں واپس لوٹے اور چلتے چلتے آخر کار اسی پتھر کے پاس پہنچ گئے اور اس بزرگ ہستی کو دیکھا جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا حضرت موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو علم ان کو عطا کیا گیا ہے اس سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے ساتھ رہنے کی درخواست ہے حضرت موسا علیہ السلام کے اس خواہش پر ان بزرگ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے سلسلے میں کوئی ایسا کام کروں جس کی من تک آپ کی سمجھ سے باہر ہو تو جب تک میں خود آپ کو نہ بتاؤں تو آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے رہے تو میرا اور آپ کا ساتھ نہیں رہ سکے گا حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا حضرت موسا علیہ السلام نے خاموش رہنے کی حامی بھر لی اور وہ دونوں چل پڑے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے انہوں نے ایک کشتی کو دیکھا وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے سمندر میں لہریں اٹھ رہی تھیں لیکن ملہ ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ کشتی کو لہروں سے بچاتا رہا حضرت موسا علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے رہے اور کشتی آگے بڑھتی رہی جب تھوڑی دور گئی تو حضرت خضر علیہ السلام سامنے کی طرف بڑھے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی کا سامنے کا ایک تختہ اکھاڑ دیا اور کشتی میں ایک سوراخ بھی کر دیا حضرت موسا علیہ السلام گھبرا گئے ملہ بھی گھبرا گیا کہ کشتی ابھی ڈوبی کے ڈوبی حضرت موسا علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے وہ گھبرا کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے ملہ نے ہمارے ساتھ مہربانی کی کہ کشتی میں سوار کر لیا لیکن اس طرح تو کشتی ڈوب جائے گی 
آپ نے بڑا غلط کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا شرط یہ طے ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے اس لیے اگر آپ آپ نے کوئی سوال پوچھا تو میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہو جائے گا حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی میں بھول گیا تھا اب میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے موسا نے کہا بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں ملہ نے کشتی کو کنارے پر لگا دیا حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام چپ چاپ کشتی سے نیچے اترائے اور خاموشی سے آگے بڑھتے گئے کچھ دور گئے تو ایک جگہ کچھ بچے دیکھے حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کی جانب بڑھے انہوں نے اسے اٹھا لیا اور مار ڈالا سارے بچے گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے اب تو حضرت موسا علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور کہنے لگے آپ نے یہ کیا ظلم کیا اس بچے کی جان کیوں لے لی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا حضرت موسا علیہ السلام اب بالکل خاموش تھے ساتھ چلتے جا رہے تھے چلتے چلتے اب وہ دونوں ایک بستی میں آ پہنچے حضرت خضر علیہ السلام نے بہت سے پکے مکانوں پر گئے لیکن کسی نے ان سے سیدھے منہ بات نہیں کی حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بستی کے آخری سرے پر پہنچ گئے یہاں ان کو ایک ایسا مکان نظر آیا جس کی دیوار جھک گئی تھی حضرت موسا علیہ السلام کی مدد سے حضرت خضر نے دیوار کی مرمت کی جب دیوار بن گئی تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھنے لگے مگر حضرت موسا علیہ السلام سے ضبط نہ ہوا اور بولے جناب اس بستی کے لوگ تو اتنے بے مروت ہیں کہ ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے ان ظالموں کی بستی میں گرنے والے مکان کی مرمت بھی کر دی ایسے بے مروتوں کے ساتھ یہ مہربانی کیوں حضرت خضر علیہ السلام بولے اب میں آپ کو ان تینوں واقعات کے بارے میں بتا دوں اور بولے اللہ کے حکم سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کشتی غریبوں کی ہے جہاں جا رہی تھی وہاں کا ظالم حکمران اچھی کشتیوں پر زبردستی قبضہ کر لیتا تھا میں نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ وہ ظالم حکمران اسے نہ چھین سکے دوسرا اللہ کے حکم سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا نیک ماں باپ کی اولاد ہے زندہ رہتا تو اللہ کے احکام سے سرکشی کرتا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے سلا رحمی بھی زیادہ متوقع ہو تیسرا وہ گھر دو یتیم لڑکوں کا ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون ہے اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ سب کو دکھائی دیتا اللہ کی رضا یہی ہے کہ یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں اور اس وقت تک کوئی ان کی دولت پر قبضہ نہ کر سکے اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے دیوار تعمیر کر دی تاکہ ان کے خزانے پر کسی اور کی نظر نہ پڑے یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام اپنے راستے پر چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آ گئے